நாங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்த பீட்டம் பெங்களூரு ஆதீனத்துலேருந்து உங்களை இன்றைக்கி உங்களுக்கிட்ட இன்றைக்கி பேசலான் இருக்கோம் என் பேர் மா நித்ய ஜானாத்மானந்த சுவாமி நான் ஆசிரமத்தில் ப்ரோக்ராம்ஸ் டேரக்டராக இருக்கேன் நித்யானந்தம் என் பேர் மா நித்ய பிரேமாத்மானந்த சுவாமி இங்கே நித்யானந்த சுவாமிஜி ஆசிரமத்தில் சன்னியாசியாக இருக்கேன் நித்யானந்தம் என்னுடைய பேர் மா ஆத்மபிரியா சுவாமி நான் நித்யானந்த பீடத்தில் சுவாமியுடைய சன்னியாசி சீடராக இருக்கேன் என் பேர் மா நித்ய ராமாயணந்தா நான் இங்கே வந்து சுவாமிஜி சன்னியாசியாக இருக்கிறேன் பெங்களூர் ஆதீனத்தில் இன்றைக்கி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிரடியான பதில் கொடுக்கலாம் அப்படின்றக்கோம் இந்த வைரமுத்து வந்து ஆண்டாளை ஒரு தேவதாசியாக சொன்னதுக்கு நாங்கள் ஒரு இந்துக்களாக இந்து சன்னியாசிகளாக ரொம்ப மனம் வருந்தி இப்படியெல்லாம் நம்மளோட ஒரு தாயாரை சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பதில் சொன்னதுக்கு ஒரு சில கேன குப்பங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமாக அவங்க வந்து அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு அதிரடி பதில் கொடுக்கலாம் அப்படின்றக்கோம் ஒரு பிரேம் சச்சின் ஒரு பிரேம் சச்சின் ஒரு நாய் ஒரு நாதாரி ஆன்மீகம்னா என்னன்னு அந்த நாதாரி ஒரு கேள்வி கேட்டு மதமே <laughs> 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 <laughs
நல்லா பத்தி பேஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நல்லா பேசுறதுனால அவங்க அவங்க மத்தது பேசிப்பாங்க உனக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ஹிந்து மூலமா தான் உன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வெப்பியா பாப்போம்டா உனக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருந்தா எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜியன் இருக்கு எங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான உரிமை இருக்கு நாங்க இதுவும் பேசுவோம் இதுக்கு மேலையும் பேசுவோம் இந்த நாயகம் ராமா இறங்குறோம் நீ ராமா வந்து இறங்கி பாருடா நாதர் இங்க பாரு பாரு சக்தி நினைக்குதுன்னு பாப்போம் மூ வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து நாங்க கவனம் இருக்கும் கேவல படுத்தி வைக்கிறேன் நீ எடுக்கிற பழத்தால தான் நாடே நாசமா போய் கிடக்கு அதனால உன்னோட புத்தி இனிய தமிழ் மக்கள் இனிய தமிழ் மக்கள் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கூட தெரியாம நீ வந்து என்னடா இனிய தமிழ் மக்கள் அறிப்பு அறிவுக்கு ஆள் இல்லையே ஆண்டால பத்தி பிடிச்சி இழுக்க ஏங்க நீ நல்ல மாதிரியே வாழ்க்கையில இருந்தா கொண்டாடி இருக்க போதா பத்தாயிரம் வப்பாடி வச்சுதான் எவ்வளவு வருவான் உனக்கு உனக்கு மேரிய பத்தி பேசு உங்க மதத்துல யாரையும் அதை பத்தி பேசு நீ எதையோ பண்ணி தொலைடா ஏன்டா எங்க இந்து மதத்தை இழுக்கிற நீங்க தானே பேசுற இருக்கொண்ட நித்தியானந்த சன்னியாசிகள் வந்துட்டோண்டா இனிமேல் உங்களால இருக்க முடியாது அந்த தேரிய உனக்கு இனிமேல் எந்த நிமிஷமும் வாழ்க்கையில இருக்க கூடாது நீ வேறதா மத்து பதி பேசினா அவங்க நடு ரோட்ல வச்சு கட் பண்ண வேண்டியதை கட் பண்ணுவாங்க நாங்க உங்களை சாபிச்சியா அழிச்சிருவோம் சொல்றானுங்க ஓ சன்னியாசிகள் ஏன் இப்படி பேசுறாங்கன்னு அப்ப கொச்சப்படுத்தும் போது தெரியல உங்களுக்கு அதே சன்னியாசிகள் தானே நீ கொச்சப்படுத்துற நீ கொச்சப்படுத்தும் போது நாங்க சன்னியாசிகள் இல்ல நாங்க அசிங்கமா திட்ட கூடாது அதனால நாங்க சன்னியாசிகள போற நாங்க அப்படிதான் திட்டுவோம் உனக்கு காதலையே கேட்க முடியாதபடி உன்னை திட்டுவோம் நீ வாய பொத்திக்கிட்டு இருக்கிற வரையும் திட்டிக்கிட்டு தான் இருப்போம் மயிரப்படுங்க நாய் இங்க பாரு சன்னியாசிங்களை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணல நாங்க அப்படிதான் பேசுவோம் அப்படி நாங்க பேசக்கூடாதுன்னா நீ பேச ஆரம்பி புரியுதா நீ வந்து எங்களை 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 ப்ரொடெக்ட் பண்ணலனா நீ அந்த நாசிக நாய்களோட ஒரு நாய் அதனால நீ உங்க பேரை ஹிந்து சொல்லிட்டு ஊர் சுத்தியா மாத்திட்டு இருக்காதீங்க இதுங்க அசிங்க அசிங்கமா கொச்ச கொச்சமா பேசுமா நான் ஒரு நாளைக்கு என்னமோ பண்ணிருக்காங்க டேய் இனிமேல் உன் படமும் ஓடாது உன் தமிழும் ஓடாது உன் பருப்பு வேகாது டி இனிமேல் பாத்துக்கலாம் டி தேவையா மாவன எல்லாம் இந்துக்களுக்கு சக்தி இல்லைன்னு ஆடுதுங்க எப்படி சக்தியை கொண்டு வரோன்றத பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இந்து மதத்தை நாசம் பண்ணது உங்க வாழ்க்கை எப்படி நாசம் ஆகுதுன்னு இன்னைக்கு டேட்டை உங்க கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னைக்கு உங்களை நாசம் அழிவு ஆரம்பிக்கிறது இந்துக்கள் அடிமைகள் அல்ல எழுந்து நிற்போம் எங்களுக்கு தேவையான தர்மத்தை நிலை நாட்டுவோம் முடிஞ்சா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க முடியலையா வாய் பொத்திக்கிட்டு இருந்துருங்க எங்க வேலையை நாங்க பாத்துக்கிறோம் அவ்வளவுத